Hello amigos, welcome back to our YouTube channel. Hola amigos. So for this video, I share ko po sa inyo ang guidelines or steps on how to apply for the subsidy or ayuda ng gobyerno para sa mga empleyadas de hogar or sila po yung mga tinatawag natin domestic helper dito sa Spain. So napakadali naman po i-process ang iyong application form para po kayo ay makatanggap ng subsidy or ayuda mula sa ating gobyerno. May dalawang steps lang po yan. Ang step number one ay kompletuhin po natin ang mga documents na kailangan natin. And step number two ay alamin lamang natin kung saan natin isasubmit or i-represent lahat ng mga documents na ating kailangan. Okay, so let's start. Step number one. So, ano-ano nga ba yung mga documents na kakailanganin natin para sa pagpresenta ng ating application form para sa ayuda or subsidy ng gobyerno ng Spain? So, ang first document natin ay ang application form. So, yung link para po magkaroon kayo ng access sa application form ay ilalagay po natin sa description box below. So, bago po tayo mag-start na mag-fill up sa ating application form, kailangan po muna natin ihanda at alamin ang dalawang bagay. Isa po dito ay dapat alam natin kung ano ang numero de seguridad social social po natin dahil hihingin po yan sa application form. Pangalawa, i-ready din po natin ng ating bank account. So, ito po yung iba na nag-restart sa ES and then kasunod po nito ang mga number. So, ayan po. So, mag-start na po kayo mag-fill up dun sa application form ninyo. Pilapan nyo lang po yung mga data or yung mga information na hinihingin sa inyo. And then, kapag nakarating na po kayo sa number 3 ng inyong application form, kailangan nyo lang po ilagay dyan ang information ng inyong amo or ng inyong employer. Kung meron po kayong more than one employer, kailangan nyo pong ilagay dyan sa same application form na yan ang kanilang mga pangalan at mga data. So sa number 3.1 ng inyong application form, dyan nyo naman po ilalagay ang mga informasyon kung magkano ang inyong nasahod noong February. So starting February onwards po yan. So if ever na nag-stop kayo magtrabaho sa March 15, Yung ilalagay nyo po na information sa ibaba niya ay yung natanggap nyo sa akod noong unang dalawang linggo ng March bago pa nag-lockdown. And if ever po na pinabalik na kayo ngayong May ng inyong amo, ang pipila pa niyo lang po ay ang February, March, and April. And then doon naman po sa May, ilalagay nyo doon kung anong pecha kayo nag-start na bumalik sa trabaho. If hindi pa po kayo pinapapabalik hanggang ngayon and wala pang definite time or schedule mo kailang kayo uli babalik, pilapan nyo lang po hanggang sa huli for the meantime. Sa number 3.2 at 3.3 naman po ng inyong application form, wala po kayong dapat ilagay dyan unless kung kayo po ay nagtatrabaho sa isang empresa or malaking kompanya or if ever naman po na meron pa kayong other source of income. So very important po na malaman ninyo na kapag ang form na ito ay pinipilapan nyo using a pen or ball pen, kailangan nyo pong magsulat in capital letters. Number 2. So ang pangalawang dokumento naman po na kailangan natin i-ready ay ang deklarasyon responsable. So sa description box below po, makikita nyo rin po ang link para may download nyo po ang form para sa deklarasyon responsable. Take note, kailangan po gamitin ninyo ang form na binigay ng SEPE para po maging valido ang deklarasyon responsable na ipepresent ninyo. So, check nyo lang po sa description box below. So, para saan po ba ang deklarasyon responsable? Ito lamang po ay applicable or para sa mga empleyado de hogar na temporarily nag-stop or nabawasan ng kanilang working hours. So, um, kapag kayo po ay pinahinto muna or sinabihan kayo ng amo niya na huwag ka muna pumasok, applicable po or ito po ang documents na kailangan ninyong ipresenta. So, usually po, ang amo ninyo or ang employer ninyo ang magpipil up ng form na ito. All you have to do is to request them na i-ready or bigyan kayo ng deklarasyon responsable. Ang pangatlong document naman po na kailangan natin ay ang karta de despido. Ito naman po ay para sa mga empleyado de hogar na tuluyan or permanently nang tinanggal sa kanilang mga trabaho. So if ever ito ang case ninyo, hindi nyo po kailangan ng deklarasyon responsable. Ang kailangan nyo po ay karta de despido o di kaya naman po ay ang sertifikado de baja en la seguridad social. So, ito po yung binibigay kapag kayo po ay binaha na sa Seguridad Social. Either one of them is valid po na i-present ninyo. Ayun, ang panghuling documents mo na kailangang i-ready ninyo ay ang 
copy or photocopy ng inyong documents. Kung kayo ay um, resident, kailangan nyo po ng tarjeta residencia. If kayo ay Espanyol, ang DNI naman po. And kailangan din po ng photocopy ng DNI or ng tarjeta residencia ng inyong employer. So kailangan po yan. Once na kompleto nyo na po ang apat na documents na kailangan ninyo, pupunta na po tayo sa step number 2. So, may dalawang paraan po tayo para maipresenta ang mga dokumento nito para po mag-start ng processing ng inyong ayuda or subsidy. First, maaari nyo pong ipresenta lahat ng documents na ito online. Pero, so meron po tayong pero, maaari nyo lang po itong gawin kapag kayo ay may sertifikado digital or klabe team. Pag meron po kayo ng kahit anumang sa dalawang ito, ay maaari nyo pong ipresenta online sa pahina web or sa website ng sete ang lahat ng mga documents na nasabi ko earlier. Option number two. So, ang pangalawang option ko ay I think ang mas madali at mas applicable para sa karamihan ng ating mga kababayan dyan na nagkatrabaho sa bahay. Ito po ay ang pagpresent ng inyong mga dokumento sa Koreos. Kahit anong opisina po ng Koreos, pwede nyo i-present ang inyong mga documents. Kailangan nyo lang po i-send ito sa address na makikita nyo rin po sa description down below. So, ayan po, napakadali lamang po ng pagproseso ng prestasyon para empleyados de hogar or yung subsidy or ayuda na, na tinatawag natin. If ever po may mga katanungan kayo ay pwede pwede po kayo mag-comment sa aking comment section dito sa mismong video na ito. Yes! Kung sakali man po na nangihirapan kayo na gawin ito o hindi nyo po masunod ang mga instructions na binigay ko sa video na ito, ang Ola Amigo Office po ay nag-offer ng service wherein we are going to help you po na i-process ang inyong ayuda or subsidy para sa gobyerno at a very affordable rate. So kung kayo po ay interesado ay maaari po kayong bumisita sa aming opisina. Ito po ay located sa Calle Castilla, numero 27. Malapit po yan sa Metro Estrecho. So ayan guys, sana nakatulong kahit pa paano ang video na ito para maunawaan ninyo ang proseso ng kung paano nga ba humingi or mag-apply ng subsidy. So before we end this video, it's shoutout time! Yes! So shoutout naman dyan para kay Mr. Ray Valdez. So ayan. Sabi ni Mr. Ray Valdez, new subscriber here. Well, of all vloggers dito sa Spain na napanood ko, honestly, kayo ang mga may pinakamagandang content. Wow! So, thank you so much, Mr. Valdez, para po sa napaka-positive na comment ninyo. And also, we have Chops Chops. Yan. So, sabi ni Chops Chops, laging tulong nyo sa mga Pinoy dito sa Espanya na hindi masyado nakakaintindi ng Espanyol. Keep it up, mga sir. So, yan. Thank you so much, Chop Chops. So, if nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Hola Amigo. And bakilike na rin po ang isa pa naming Facebook page na Hola Amigo Events and Tours. And also, please don't forget to hit that notification bell para kayo ang kaunaw na nga makapanood ng aming mga latest at pinakambagong video dito sa channel namin. Again, thank you so much for watching and hasta luego amigos. Bye!